ചരിത്രമൊന്നല്ലോ കുന്നംകുളത്ത് ആളുകൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഈ ചരിത്രത്തിന് ആധാരം കുന്നംകുളം എന്ന ദേശം പുറം നാടുകളിൽ പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് നാട് എന്നാണ് ഏത് വസ്തുവിൻ്റെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ധാരണ അതിനാൽ തന്നെ ചൈനയോട് കുന്നംകുളത്തെ ഉപമിക്കാറുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാടിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് കുന്നംകുളം ആരായിരുന്നു എന്നത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വരുന്ന കാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിലെ കച്ചവട വിപണിയിലേക്കുള്ള ചരക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാവക്കാട് കണപ്പുറത്താണ് ചാവക്കാട് വന്നിറങ്ങുന്ന ചരക്കുകൾ വിൽക്കുന്നത് കുന്നങ്ങളത്തെ പ്രസിദ്ധമായ അങ്ങാടികളിലും ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ എവിടെയും കിട്ടാത്ത അക്കാലത്തെ ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ അങ്ങാടികളിൽ സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവടക്കാർ കുന്നങ്ങളത്തെത്തി തങ്ങളുടെ നാട്ടിലും പുറം നാട്ടിലും കിട്ടാത്ത വസ്തുക്കളുടെ കുന്നംകുളത്തുള്ള ലഭ്യത കച്ചവടക്കാരിൽ അവ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന സംശയം വളർത്തി കച്ചവടക്കാരിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഈ സംശയം തന്നെയാണ് കുന്നംകുളത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നാട് എന്ന് പേര് വരുത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കുന്നംകുളവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന് വലിയ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും ചാവക്കാട് തുറമുഖം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട കുന്നങ്ങളത്തെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കുന്നങ്ങളും വിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി കുന്നങ്ങളത്ത് റെയിൽവേ ഇല്ല എന്നുള്ളതും പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് കുന്നങ്ങളത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇടിവിനെ കാരണമായി ഈ കഥയൊക്കെയാണ് കുന്നങ്ങളത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ നാട് എന്ന പേര് സംബന്ധിച്ചത് ബ്രാഞ്ചേട്ടനിൽ പറയണ പോലെ അട്ടയുടെ കണ്ണ് കണ്ട ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് കുന്നങ്ങളം ഒരു വലിയ വ്യാപാര ചരിത്രം സ്വന്തമായി ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാനുള്ള നാട് ഇപ്പോഴും വേറെ നാടുകളിൽ എന്നിട്ട് കുന്നങ്ങളക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കും ആ നോട്ടം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിമാനമാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വ്യാപാര ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് കുന്നുകുളത്തിൽ 